বিশ লক্ষ প্রাণের দামে বাংলাদেশ ভালোবাসার রঙিন কামে বাংলাদেশ এটা কিন্তু এবারে লুৎসু রোমান রিটন যে উনিও পেয়েছেন একুশে পদক ওনারই লেখা এটা প্রায় অলমোস্ট টু থাউজেন্ডটা রিলিজ পেয়েছিল বিশ্ববাসী সবাই জানে বাংলাদেশের নামের মানে ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখ বাংলাদেশ তিরিশ লক্ষ প্রাণের দামে বাংলাদেশ ভালোবাসার রঙিন কামে বাংলাদেশ আমাকে যারা চিনে ওভার দ্য ইয়ার্স তারা অনেকে বলেছেন ম্যাক্সিমামই বলেছেন যে দেরিতে হলে আপনি পেয়েছেন তা আমি ইন্ডাস্ট্রিতে যা দিয়েছি এটা আসলে অনেস্টলি বলি এটা খুব কম শিল্পী কন্ট্রিবিউশন খালি তো গান গেলেই হয় না সবাই বলছে যে আমার আগে পাওয়া উচিত ছিল অ্যাকচুয়ালি যারা কথা বলছে তার তো আমার র্যাঙ্কের না অ্যাকচুয়ালি এর মধ্যে অনেকে আছে যারা আমার পল্লবী ভাষায় বসে থাকতো অনেক তথ্য অনেকে জানে যেমন আমি ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার হয়েছি সাউথ ইস্ট এশিয়া নাইনটি ফোরে আমি আমির খান প্রিন্স মাহমুদ অনেক আমার আমার থেকে কেরিয়ার দিক দিয়ে জুনিয়র ও আমার পল্লবী ভাষায় বসে থাকতো আমাকে গান গাওয়ার জন্য প্রিন্স তো আমার আমাদের লেভেলের কেউ না অ্যাকচুয়ালি ও আমাদের অনেক ও আমাদের জুনিয়র আর সত্যি কথা বলতে কি আমি তাদেরই কাউন্ট করব যাদের মিউজিক ওয়ার্ল্ডে অনেক বড় কন্ট্রিবিউশন আছে যেমন বাংলাদেশ থেকে এম টিভিতে প্রথম যখন শ্যুট হয় মাইলসকে নিল আমাকে নিল প্রিয়তমার যে গানটা আমার দুটো লাইন একদম আমি কিন্তু এগুলো নিয়ে হ্যাঁ আমি একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছিলাম বাট আমার মনের মধ্যে হ্যাঁ হয়ে গেছে হয়ে গেছে কারণ শিল্পীদের অনেক ব্রড থাকতে হয় আমি কিন্তু চাইল্ড আর্টিস্ট ছিলাম নাটকের দেন আমি নাগরিকে স্টেজে নুরল দিনের সারা জীবন অচলায়তন এইসবে অভিনয় করেছি এবং ভারতে গিয়েও করেছি আর আমি চারটা টেলিফিল্মে মনে অভিনয় করেছি একুশে পদক পেলেন কেমন অনুভূতি অনুভূতি অনেক ভালো অ্যাকচুয়ালি আমি লাস্ট টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স আমার কেরিয়ার হয়ে গেছে থার্টি নাইন ইয়ার্স তো পঁচিশ বছর উপরে বাংলা গান নিয়ে অ্যাকচুয়ালি আমি যে বাংলা গান বিশ্বের দরবারে পৌঁছানোর জন্য আমার যে চেষ্টা এই চেষ্টা আমি কোনো পুরস্কারের জন্য করিনি কিন্তু আমার ইচ্ছা ছিল যে বাংলা গান একদিন বিশ্বের দরবারে যাতে পৌঁছে আমি জানি না কতটুকু পেরেছি বাট খুবই ভালো লাগছে আমার হ্যাঁ ওনার যোগ্যতা আছে অবশ্যই কিন্তু তার থেকেও তো আরও অনেক বেশি যোগ্য ব্যক্তি আছে তো এই বিষয়টা আপনি কেমন দেখেন না আমি অ্যাকচুয়ালি ফ্র্যাঙ্কলি বলি আমাকে যারা চিনে ওভার দ্য ইয়ার্স তারা অনেকে বলেছেন ম্যাক্সিমামই বলেছেন যে দেরিতে হলে আপনি পেয়েছেন সঙ্গীত হচ্ছে গুরুমুখী বিদ্যা এটা নিয়ে বড়াই করার কিছু নাই বাট আমি ইন্ডাস্ট্রিতে যা দিয়েছি এটা আসলে অনেস্টলি বলি এটা খুব কম শিল্পী কন্ট্রিবিউশন খালি তো গান গেলেই হয় না আপনাকে যদি আমি প্রশ্ন করি যে আমাদের দেশে কোন সঙ্গীত শিল্পী ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার হয়েছে আপনি কিন্তু কারো নাম বলতে পারবেন না আমি যদি বলি যে ইন্টারন্যাশনালি কেউ ক্রিকেটের গান থিম সং করেছে প্রথম আপনি কিন্তু নাম বলতে পারবেন না আমি আই ওয়াজ দ্য ফার্স্ট মেল আর্টিস্ট আই গট এন ইনভাইটেশন ইন বলিউড মিউজিক অ্যাওয়ার্ড এবং এগুলো হয়েছে কিন্তু দশ থেকে পনেরো বছর আগে যার জন্য যারা আমার কাজ সম্বন্ধে জানে সবাই বলছে যে আমার আগে পাওয়া উচিত ছিল আর দেখেন একটা জিনিস কি যারা অ্যাকচুয়ালি বোদ্ধা যারা বা যারা ট্যালেন্টেড যেমন মাইলসের মানাম থেকে শুরু করে হামিন ভাই নাকিব ভাই অনেকে আমি বাই নেম অনেকের কথা বলতে পারি শহীদুল্লাহ ফরাজি টু মেনি মিউজিক লাভার পিপুলও আমাকে কল দিয়ে কংগ্রেচুলেট করছে অ্যাকচুয়ালি যারা কথা বলছে তারা তো আমার র্যাঙ্কের না অ্যাকচুয়ালি এর মধ্যে অনেকেই আছে যারা আমার পল্লবী ভাষায় বসে থাকতো ঘন্টার পর ঘন্টা আমাকে একটা গান গাওয়ানোর জন্য ইজ দ্য ট্রুথ তো আমি এ তাদের প্রতি আমার গুড উইশেস কারো কারো প্রতি আমার একটু করুণা হয় আসলে মানুষ অনেকে ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যায় জেলাস হয়ে যায় আমি যে লেভেলে কাজ করি আমাকে অনেক ব্রড হতে হবে একটা পুরস্কার আমি পেয়েছি পরবর্তীকালে আরও কেউ পাবে কিন্তু আই স্টার্টেড মাই কেরিয়ার সেভেন্টিন ইয়ার্স যখন আমার মাত্র বয়স তো আমার কেরিয়ার হয়ে গেছে অলমোস্ট ফর্টি ইয়ার্স আই গট ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড যখন আমি অনলি আমার বয়স বারো বছর বয়স আমি ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি আমি ইন্টারন্যাশনাল মাদার টেরেসা পেয়েছি এই ধরনের অনেক পুরস্কার পেয়েছি অনেক তথ্য অনেকে জানে যেমন আমি ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার হয়েছি সাউথ ইস্ট এশিয়া নাইনটি ফোরে আমি আমির খান সেটাও একটা ইন্টারন্যাশনালি ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার কিন্তু কোনো আমাদের দেশের অনেক সিঙ্গার অ্যাড করেছেন টিভি সি করেছেন কিন্তু ইন্টারন্যাশনালি জরিপ করে সিলেক্টেড জনপ্রিয়তার ভিত্তিতে তখন আমি হয়েছিলাম 
is long back 94. Mumbai Ramir Khan, Ami, and Pakistan are one of the Tokon Kubi Jono Prio Awas Bandel lead vocalist. Haru. Shomproti, the Klam Je Prince Mahamud er ekti status virally bola chola je apna kine onik kotha hi likhe chhe. Na actually, ami ekta kotha bolii Prince Mahamud onik amar amar theke career dikde junior. O amar pollo vibasha borse thakto. Amar ke gan gaon jono. O ekta mix style vame gan korar jono. আমার ভাষায় কয়েকদিন গিয়েছি পল্লব ভাষায় তো আমি মিক্সড অ্যালবামে গান করব না কারণ আমি সলো অ্যালবামে আই ওয়াজ দা হাইয়েস্ট পেইড তখন ছিলাম তো তারপরে আমার খুব একটু খারাপ লাগলো যে না ঠিক আছে ইয়াং একটা ছেলে ভালো করে এগুলা एक्चुअली আমি প্রিন্স তো আমার আমাদের লেভেলের কেউ না एक्चुअली ও আমাদের অনেক ও আমাদের জুনিয়র আর সত্যি কথা বলতে কি আমি তাদেরই কাউন্ট করব যাদের মিউজিক ওয়ার্ল্ডে অনেক বড় কন্ট্রিবিউশন আছে আমি এটা সত্যি কথা বললাম যাদের অনেক বেশি কন্ট্রিবিউশন আছে যারা অনেক কিছু করতে পেরেছে যারা বাংলা গানকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়েছে তাদের আমি কাউন্ট করব এখন যেমন বাংলাদেশ থেকে এমটিভিতে প্রথম যখন শুট হয় মাইলসকে নিল আমাকে নিল তো এটা অ্যাকচুয়ালি আমি ওই ধরনের এবং আমার আমার কারো প্রতি কোনো ব্যাড ফিলিংস নাই সত্যি কথা বলি আমার যখন গান এই যে প্রিয়তমার যে গানটা আমার দুটো লাইন একদম আমি কিন্তু এগুলো নিয়ে হ্যাঁ আমি একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছিলাম বাট আমার মনের মধ্যে হ্যাঁ হয়ে গেছে হয়ে গেছে কারণ শিল্পীদের অনেক ব্রড থাকতে হয় এখন কেউ কেউ ভাইরাল হওয়ার জন্য অনেক কিছু অ্যাক্টিভিটিস করে এটা এটাকে আমি কোনো আমি ধর্তব্যের মধ্যে ফেলি না এখন মানুষ চায় খালি ভাইরাল হতে ভালো গান দেওয়ার থেকে দেখেন একটা জিনিস আমি আপনার একটা ছোট্ট উদাহরণ বলি এ মন আমার পাথর তো নয় যে গানটা ইস রিলিজ নাইনটি ফোরে যখন আমি পেপসির ব্র্যান্ড অ্যাম্বেসেডার হই আপনি যদি এখন কারণ বাজারে যান গিয়ে আপনি নাইনটি নাইন পারসেন্ট যে কোনো বয়সের মানুষকে জিজ্ঞেস করেন দেখবেন আপনাকে দুই লাইন গিয়ে শুনিয়ে দিবে কিন্তু আপনি বলেন এখনকার কোনো গান নাইনটি নাইন পারসেন্ট মানুষ গাইতে পারবে আসলে আগে গানটা করা হতো একটা টিম ওয়ার্ক একটা কিছু মানুষ মিলে আমরা সুরকার গীতিকার মিলে আমরা একটা রিসার্চ ওয়ার্কের মতো যে এটা করলে কি এই সুর কি এই জিনিসগুলো এখন মিসিং এখন সবাই চাচ্ছে ভাইরাল হতে ভাইরাল হলে কি হয় কয়েকদিন খুব একটা ছড়িয়ে যায় তারপরে আবার এটি দেখা যাচ্ছে যে মানে সবাই ভুলে যায় কিন্তু আপনি দেখেন আমাদের কিছু গান শুধু আমি না আমি তপনদা বা তার আগে মনে করেন যে যারা গিয়েছেন সুবীর মামা সুবীর নন্দী আব্দুল হাদি ভাই বা এই লেভেলের যারা তাদের গান দেখেন আর সাবিনা আপার উনাপার কথা তো আমি বললামই না উনাদের গান দেখেন আরও একশো বছর পরেও হয়তো মানুষ এইভাবেই মনে রাখবে আসলে আমরা খুব ভাগ্যবান যে আমরা খুব ভালো গীতিকার সুরকার পেয়েছিলাম এবং আমাদের মধ্যে ওই ধরনের কমিটমেন্ট ছিল হ্যাঁ তবে একটা কথা কি এখনও আমাদের ইয়াং জেনারেশন অনেক ভালো সিঙ্গার আছে যেমন ইমরান খুব ভালো গান গাচ্ছে আরেকটি মে নতুন সে খুব ভালো করেছে আতিয়া আনিসা কুনাল তারপরে আমাদের পরের জেনারেশানে ন্যান্সি হ্যাঁ তো আছে ট্যালেন্টেড আছে অনেক ভালো মিউজিশিয়ান্স আছে কিন্তু একজন আপনি গিটারিস্ট আয়ুব বাচ্চু পাওয়া বা একজন মানা মাহমেদ পাওয়া কিবোর্ডের মাইলসের এটা ইস টাফ চপ আপনি পেপসির একটা কথা বললেন যে সেই দিনটা একটু ফিরে যেতে চাচ্ছি যে আপনি তো অভিনয়ের সাথেও যুক্ত হয়েছিলেন না আমি ছিলাম অ্যাকচুয়ালি নাগরিক যে নাট্যগোষ্ঠী ছিল ওটার ইয়ংয়েস্ট মেম্বার ছিলাম আমি প্রথম সিলেট রেডিওতে নাটক করি যখন আমি ক্লাস ফাইভে পড়ি আমি কিন্তু চাইল্ড আর্টিস্ট ছিলাম নাটকের দেন আমি নাগরিকের স্টেজে নুরুল দিনের সারা জীবন অচলায়তন এইসবে অভিনয় করেছি এবং ভারতে গিয়েও করেছি আর আমি চারটা টেলিফিল্মে মনে অভিনয় করেছি গান গাই যেহেতু আমি অ্যাক্টিং করতে পারি কিন্তু আমি অ্যাক্টিং আমার ভালো লাগে না অনেস্টলি বলে আমি মেনলি গানই গাই দেশে এবং দেশের বাইরে দুটো জায়গায় আপনাকে দেখা যাচ্ছে তো ওই দেশে আসলে সৌরদেবকে কিভাবে তারা মানে গ্রহণ করে অ্যাকচুয়ালি একটা জিনিস বলি আমি কয়েকটা জায়গায় কনসার্ট করেছি যে যেটা অনেকে জানেন না যেমন ফিনল্যান্ড হেলসিঙ্কি সেখানে হেলসিঙ্কির মেয়রও ছিলেন উনিও আমার সুন্দরী একটা গান এসে ডান্স করেছে আমি শ্রীলঙ্কাতে কনসার্ট করেছি কাঠমান্ডুতে করেছি প্রায় বাইশটা 
কনসার্ট আমি লেবাননে গভর্নমেন্ট ডেলিগেশনে কনসার্ট করেছি এই জায়গাগুলোর নাম বললাম কেন আমেরিকা লন্ডন কানাডা সবাই কনসার্ট করে কম বেশি তো এই জায়গাগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ লেবাননে এই আমার মনে হয় যে প্রথম কোনো ডেলিগেশন গিয়েছিল যে আমরা গান করছি বাইরের মানুষ যারা ল্যাঙ্গুয়েজ বুঝে না তাদেরকে ইংলিশে তর্জমা করলে বাংলা গান ওরা খুবই এনজয় করে আর বাঙালিদের কথা যদি বলে আমার লাস্ট কনসার্ট ছিল ডেন্টোনিয়ান পার্ক টরন্টোতে সেখানে সিক্স থাউজেন্ড বাংলাদেশি ক্রাউড হয়েছিল এই সেপ্টেম্বরে ছয় তারিখে আপনার ভক্ত তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলার আছে দেখেন এটা কিন্তু আমার ভক্তদের যে অপরিসীম ভালোবাসা এখনও আমার আমি বলতে চাই যে বাইরে যখন কনসার্টে যাই অনেক জায়গা আছে দর্শকরা উঠতে চায় না যেমন আমি এক বছর আগে হিউস্টনে একটা শো করেছি আমি হিউস্টনের বাংলাদেশিরা বললো আমরা যাব না যেখানে আমি আড়াই ঘন্টা প্রায় গান গিয়ে ফেলেছি তো এই যে ভালোবাসা এটা আসলে অ্যানোরমাস এবং আমি খুব কৃতজ্ঞ আমি ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ আর আমরা আমরা খুবই ভাগ্যবান যে আমরা বাংলাদেশের মতো বঙ্গবন্ধু আজকে বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন আজকে একুশে পদক বলেন যাই বলেন আজকে যদি বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বপ্ন না দেখতেন তাহলে তো আমরা পরাধীন থাকতাম আর এই পদকও পেতাম না